สิบเจ็ดเปสการิยวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ธิดาช่างหูท้าสกะตรัสถามเทพธิดาว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวิมานนี้น่ารื่นรมเสาทำด้วยแก้วไพฑูรย์เปล่งแสงเรืองรองอยู่เป็นนิดจัดไว้เป็นสัดส่วนอย่างดีมีต้นไม้ทองขึ้นรอบด้านเป็นสถานที่เกิดมีเพราะผลกรรมของเราหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเทพอับสอนซึ่งมีอยู่ก่อนตั้งแสนเหล่านี้เกิดในวิมานนั้นด้วยกรรมของตนเธอก็เกิดเองด้วยกรรมของตนมีบริวารยศเปล่งรัศมีข่มเหล่าเทพอับสอนผู้เกิดก่อนอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบสองเธอผู้ทรงบริวารยศเปล่งรัศมีรุ่งเรืองข่มหมู่เทพอับสอนนี้อยู่ประหนึ่งพระจันทร์ผู้เป็นราชาแห่งดาวนักสัตว์ส่องแสงสกาวข่มหมู่ดาวอยู่ฉะนั้นเทียวหนึ่งร้อยห้าสิบสามแม่เทพธิดาผู้น่าชมมองแล้วไม่เบื่อเธอมาจากไหนหนอจึงอุบัติยังพบของเราเราทั้งมวลมองดูเธอไม่รู้จักอิมเหมือนถวยเทพชั้นไตรทศรวมทั้งพระอินมองดูพระพรหมไม่รู้จักอิมเทพธิดาผู้อันเท้าสก,กะเทวราชตรัสถามอย่างนั้นแล้วเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงกล่าวตอบเป็นสองคาถาว่าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ข้าแต่เท้าสก,กะข้อที่พระองค์รับสั่งถามหม่อมชั้นว่าเธอจุติจากพบไหนจึงได้มาเกิดที่พบของเรานี้หม่อมชั้นขอเฉลยว่ามีชาติก่อนหม่อมชั้นเกิดเป็นธิดาของช่างหูอยู่ในกรุงพลนาสีซึ่งเป็นราชธานีแคว้นกาสีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าหม่อมชั้นมีใจเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยได้รักษาสิกขาบทศีลไม่ได้ขาดบรรลุอริยผลมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าไม่มีทุกข์เมื่อจะทรงชื่นชมบุญสมบัติและทิพยสมบัติของเทพธิดานั้นท้าสกะเทวราชจึงตรัสคาถาครึ่งความว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหกเทพธิดาผู้มีใจเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหมดความสงสยัยรักษาสิกขาบทมิได้ให้ขาดบรรลุอริยผลมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าไม่มีทุกข์เราขอแสดงความชื่นชมต่อบุญสมบัติและทิพยสมบัติของเธอนั้นและขอแสดงความยินดีต่อการมาดีของเธอเธอก็รุ่งเรืองด้วยธรรมและบริวารยศเปสการิยะวิมานที่สิบเจ็ดจบ